ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ചെടികൾ പൂച്ചെടികളും നാടൻ പൂച്ചെടുത്തോട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളും പിന്നെ എൻ്റെ വീടും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ റോഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കേസ് ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് നടക്കണം അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് വീട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ നടപ്പാതയാണ് അപ്പം ഇതാണ് വഴി അപ്പം ഞാൻ വീടിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ കോളാമ്പി ചെടിയും പിച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ ചെടിയും കൂടെ വളർത്തി പുറത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മിറ്റം കുറവാണ് വീടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് സ്ഥലം അധികമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മിറ്റം ചെറിയ മിറ്റമാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും മിറ്റമേ ഉള്ളൂ നീളത്തിൽ കിടന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വാൽ തുറന്ന് എന്ന മോളാണ് ഞാൻ ഈ കോളാമ്പി ചെടി നട്ടേക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ കുറച്ച് പോപ്പി ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പോപ്പി ചെടിയുണ്ട് ഒരു റോസ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോസ എപ്പോഴും പോകും കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കമ്പ് ഇങ്ങനെ നീളമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പോ ഉയരത്തിലോട്ട് കെട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ് അതിൽ എപ്പോഴും നല്ലോണം പൂവുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് വെട്ടിക്കളയാൻ മനസ്സ് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ എൻ്റെ ചുടലായിട്ട് ഒരു പോപ്പി ചെടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പോപ്പി ചെടി ഉണ്ട് ഇത് ആ പോപ്പി ചെടിയുടെ വിത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായ തയ്യാണ് അപ്പം ആ തൈ വേറെ കളറായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതേ കളറായിരിക്കും എന്നില്ലാതെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ പോപ്പി ചെടിയുടെ തൈ വന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചെടിയുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് പൂ വിരിഞ്ഞ് തീർന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തൈ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ റോസ് നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതെൻ്റെ പൂച്ചയാണ് ഇപ്പം ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പോപ്പി ചെടി വെച്ച് വിട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് മിറ്റം കുറവാണല്ലോ അപ്പം മണ്ണ് മുൻഭാഗത്ത് മണ്ണി നടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ചട്ടി വെച്ചിട്ടേക്ക കുറേ കളറുണ്ട് കുറേ ഒന്നും പൂ വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ലേശം മഴ തൂളൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇലയിലൊക്കെ വെള്ളമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കുറേ കളറുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചാറ് കളറുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കളർ വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് പൂവില്ലാത്ത തരം ചെടികളാണ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് സൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തിരുഹൃദയ ചെടി പിന്നെ പോപ്പി ചെടി എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ നല്ലോണം അത് കേടായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഒരു ചട്ടിക്കകത്താക്കിയിട്ട് മഴയും വെയിലൊന്നും കൊള്ളാതെ അധികം കൊള്ളാതെ വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി അത് എവിടെ കണ്ടില്ല ഈ ടൈൽസിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ചെടി വെച്ചാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം മഴ വീഴില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പോപ്പി ചെടി പിടിച്ച് കിട്ടിയത് അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗം ഇത് എൻ്റെ രണ്ട് പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ തിരുഹൃദയ ചെടി ഒരു മൂന്നാല് കളറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയ ഇലയുള്ള മോഡലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പേരെനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആ ഇതിൽ ലേശം ഒരു ചെറിയ പൂ പൂക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ പൂവൊന്നും ഇല്ല ഈ ചെടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കളറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പേരറിയത്തില്ല കേട്ടോ പേരൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മറന്നു പോയി ഇത് ജമന്തിയാണ് വെള്ള കളറ് ഇപ്പോൾ പൂ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് ഒരു സൈസ് ചെടി പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴിപ്പൂവിൻ്റെ വേറൊരു കളറാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചുമപ്പ് റോസുകളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് മഞ്ഞ കളറ് പിന്നെ ഇതും പോപ്പി ചെടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്ന കമ്പുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒടിച്ചു കുത്തുക അപ്പം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പിടിച്ച് വരും പിന്നെ ഒരു ജെർബറ ഉണ്ട് റെഡ് കളർ ഇപ്പോൾ പൂ ഇട്ടിട്ടില്ല പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സീസൺ ആയി തീർന്നപ്പോൾ തീർന്നു പോയതാണ് പിന്നെ ഇത് നല്ല മുല്ലച്ചെടിയാണ് കേട്ടോ കട്ട മുല്ലപ്പൂ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പൂ തീർന്നിട്ട് വെട്ടി ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിത്യകല്യാണി 
ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മഴ വന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ചീഞ്ഞു പോയി പിന്നെ സി ഇതും അവിടെ ചട്ടിയിൽ കണ്ട കളറിൻ്റെ രണ്ട് വേറൊരു കളറാണ് കേട്ടോ ബ്ലൂ കളറ് പിന്നെ സീനിയയുടെ രണ്ട് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കളർ കാണാനേ ഇല്ല റെഡ് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫുള്ള് റോസ് കളറാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനെ കുറേ നാൾ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ള തുളസിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ റോസ് നിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കമ്മൽപ്പൂവിൻ്റെ ചെടിയാട്ടോ ഇതൊരു നാടൻ റോസയാണ് വെള്ള കളറിൽ എപ്പോഴും പൂവുണ്ടാവും നമ്മളധികം വളമൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അത് പൂവിടും പിന്നെ ഒരു സൂര്യകാന്തി പൂവുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതില്ല ഒക്കെ മഴ വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുളച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പോർച്ചിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഈ സീനിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഞാൻ റോസാണ് വെച്ച് വിട്ടേക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം വീഡിയോ എടുത്ത് അന്ന് അതിൽ പൂവുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മൊട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പൂവ് വിരിഞ്ഞപ്പം അത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒന്നുകൂടി എടുത്താണ് ഇതെപ്പോഴും പൂ വിരി നമ്മൾ പൂ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കമ്പെല്ലാം ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും മുട്ടുണ്ടാവും ഒത്തിരി മുട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് റോസ് കളർ തന്നെയുള്ള റോസാണ് പൂവില്ല പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി കളറാണ് കേട്ടോ മെറൂൺ കളർ ഇതിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇള റോസ് ഉള്ള കളർ പൂവും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല ഡാർക്ക് മെറൂൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ റോസാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെട്ടി വിട്ടിട്ട് പുതിയ തളുപ്പ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പുതിനയുടെ ചെറിയ ഗ്രോ ബാഗിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിനയില കേട്ടോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ കമ്പ് പിന്നെ പച്ച കളറിലുള്ള നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന പുല്ല് ചെടിയാണത് പിന്നെ ഇത് റോസ് കളർ ആന്തൂറിയാണ് ഇപ്പോൾ പൂ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ തൂക്ക് ചട്ടിയിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദൂരെ കളഞ്ഞായിരുന്നു ചട്ടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കഷ്ണം അത് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പടർന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കള വശത്ത് പുറത്തൊരു കിച്ചൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വിറക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെടി നടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോപ്പിച്ചെടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോസ് കളറും ഓറഞ്ച് കളറൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പത്ത് മണിയൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ നട്ടത് പറച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്ത് വീണായിരിക്കും മഴ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മുളച്ച് വന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ചെത്തിയുണ്ട് ഇത് സീനിയുടെ തന്നെ ഒരു തൈ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞ കളർ പൂവുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ റോസയാണുള്ളത് ഇത് വെട്ടി വിടുമ്പോൾ വെട്ടി വിടുമ്പോൾ കൊലകൊലയായിട്ട് പൂ കൂട്ടും ഒത്തിരി പൂ വരും നല്ല കളറുമാണ് നല്ല ഡാർക്ക് ചുമപ്പാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ ഒരു തക്കാളി തേ ഞാൻ നട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡാണ് നിലത്ത് വെക്കുന്ന തരം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിചരണവും വേണ്ട നല്ലോണം പൂക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തയ്യും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് വീണായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തയ്യ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുളച്ച് വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് അങ്ങനെ കാണാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു തരം പഞ്ഞി പോലെയാണ് വിത്ത് വീഴുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ തൈ മുളച്ച് ഞാൻ വേറെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇളക്കി ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ തയ്യാണ് പുല്ല് പോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഈ ചെടിയുടെ പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാഡിയോലസിൻ്റെ ഇത് ക്ലാഡിയോലസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൂ തീർന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വിത്ത് പറിച്ച് വിത്ത് തന്നെ ഇളക്കി നട്ട് വെച്ച് വന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പൂവാണ് നിങ്ങൾ ആ സൈഡിൽ കണ്ടത് മുന്നേ പൂത്തപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലോങ് ആയി പോകും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് വീണ്ടും പാട്ട് ടു ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയും എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട